Hey guys, good evening and welcome to your class, your session number 14. Um, let me go ahead and share the screen. Me escuchan, people? Can you hear me? Sí, teacher. Yes, teacher. Perfect, because I sound great because I had my connection. So thank you very much for joining, guys. So welcome to your session number 14, right? Today is November 25th, right? And um, well, we're going to uh, continue with section number five, right? Section five, y pues siendo esta también la, la última clase de la semana, ¿verdad? And then we have two more. Vamos a tener dos más, que son lunes y martes, ¿verdad? Recuerden que tomorrow, Friday, is, the, I would say, our goal, nuestro objetivo, ¿verdad? Our goal is to finish section number five, ¿verdad? La sección cinco y pues el examen. ¿verdad? Así que si hay preguntas hoy desde las 15, ¿verdad? Comenzamos a responder las preguntas, si hay, si hay alguna, ¿verdad? Eh, bueno, el día de hoy les compartí por ahí um, el, la, los ejemplos, ¿verdad? Que me pidieron del día de ayer en la presentación, eh, con respecto a el tema que vimos de Telling the Time, ¿ok? So I shared with you uh, the examples, ¿right? And also some links, ¿verdad? Les comentaba de que pues es un tema en el que en el que sí tenemos que como practicar un poquito para que entendamos mejor la idea, ¿verdad? Entonces, if you were able to work on that, that was, that's pretty cool, right? De verdad, espero que hayan podido, pues, eh, practicar. Just give me one second. Okay, guys, so yesterday we stopped and uh, we were um, focusing on the topic of telling the time, ¿verdad? Hoy es la, el inicio ya de la semana 4, ¿verdad? De trabajo, así que es, es la sesión 14, finalizamos con la sesión 16, ¿verdad? Así que, welcome. Ok, so in section 5 yesterday, what we did is that we mentioned a little bit about the time zones, right? And we were practicing the pronunciation of uh, some of some cities, right, that are shown on the, on the map, ¿verdad? And also, uh, we um, were able to understand the objective or the purpose, el propósito ¿verdad? of uh, time zones, ¿verdad? de las zonas horarias. Y pues decíamos, ¿verdad? Que eh, es importante saber, pues, que son por motivos legales, comerciales, ¿verdad? Y pues por la sociedad en sí, ¿verdad? Lo que beneficia a la mayoría. So that's why we have time zones, you know, in, all over the world. And also, uh, from here, right, we moved to a conversation. And the conversation was, I mean, the topic was, what time is it there? What time is it there, right? So this is, uh, there was a conversation between Debbie and Don, right, regarding the, the time, okay? And how different it can go from one point to another, right? So um, if you have someone, if you have a relative living in another country, you have to consider the, the time zone, right? Hay que considerar la zona horaria, uh, especially if it is a relationship, of course. Also, um, we were mentioning some time expressions, right, that we can use whenever we're talking about telling the time. And we were mentioning some keywords or some vocabulary words re regarding that. Just uh, let me get, go ahead and get some here. Okay. Some of those are, I mean, some of, some of those words are very important, right? It's actually those were the ones that we used yesterday. Teníamos o'clock, teníamos after it too. Pero decíamos que con after tenemos dos opciones, que es after y past. Y las dos son significa lo mismo, sin embargo, la más común es past. Luego tengo a quarter after y a quarter to, ¿verdad? Que decíamos que en este caso la, el a quarter, la a, ¿verdad? Es opcional, porque yo perfecta, perfectamente puedo decir it's quarter to two, o le puedo agregar la partícula a, it's a quarter to two, okay And then we were talking about different expressions, like in the morning, que, pues usted puede decir in the morning, o simple y sencillamente decir a.m., and then we have noon, right? Noon is exactamente mediodía. You can say noon or you can also uh, say just p.m., right? And then we have in the afternoon, that's going to be p.m. too. And then we have also, oh, 
And then we have in the evening, right? In the evening, and we were saying that it's la noche, ¿verdad? Después de las seis de la tarde, that, that's considered evening. And then at night, which is p.m. and midnight, que es medianoche, ¿verdad? So those were some expressions that uh, we were reviewing yesterday. Then, oops, you know, um, then we started also with some examples, ¿verdad? We were able to uh, read some examples from the platform. And uh, you have the expressions there in action, ¿verdad? Ya están ya las, las expresiones en acción. Entonces tenemos ahí 7 o'clock in the morning. O oh, siempre sencillamente 7 a.m. It's 12 o'clock, it's 12 p.m. or it's noon, ¿verdad? En este caso, pues, mediodía y medianoche, pues, tiene su expresión. Uno es noon y el otro es midnight, ¿verdad? Así que puede usar también esa expresión. Luego tengo, it's 4 o'clock in the afternoon, o simple y sencillamente, it's 4 p.m. Then, it's 7 o'clock in the evening, or it's 7 p.m. It's 10 o'clock at night, or it's 10 p.m., right? It's 12 o'clock at night, también es posible, it's 12 a.m., or it's midnight, right? So, all those expressions, you can go ahead and use them when, I mean, um, the way you feel uh, more comfortable with. Si usted se siente como diciendo p.m. o a.m., fine. Pero si se siente más como mejor especificar in the morning, in the afternoon, in the evening, or at night, también está bien. Y luego, pues, nos pasamos acá a los ejemplos, ¿verdad? Eso ya los tienen ahí en WhatsApp por si quieren hacer referencia de ellos, ¿verdad? Este, el de este... Se los puse completo, ¿verdad? Ayer yo me fui paso por paso, pero la imagen se la dejé ya completa con todo y luego les puse los ejemplos, ¿verdad? En, en, en un PDF. Entonces, pues, pues, ¿qué podemos sacar de lo que vimos ayer? En, en un resumen, ¿verdad? Vamos a pasarnos acá quizás a la última imagen que era acá, está completa, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que hicimos fue dividir el reloj en dos, ¿verdad? Decíamos que eh, para el, el minuto, entre el minuto 1 y el 29, vamos a usar past o after. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Past o after. Y también decíamos que cuando yo llego al minuto 30 exacto, voy a usar la palabra have, ¿ok? Que es mitad, o sea, media hora. Si yo llego, pues, exactamente a la hora, that's going to be o'clock. ¿Ok? La hora exacta. ¿Verdad? La primera mitad va con past, la mitad exacta va con have, y luego del minuto 31 hasta el 59 vamos con to. ¿Ok? Entonces decíamos que el past y el after significan pues casi que lo mismo, ¿verdad? Es pasada las o después de las. ¿Ok? Y el to significa para las, ¿verdad? O sea, los minutos que faltan para esa hora específicamente. Y también teníamos el quarter, ¿verdad? Si estoy acá, pues en la primera mitad tengo a, a quarter, o sea, un cuarto pasada las, y en la otra tengo un quarter to, o sea, 15 para las. ¿verdad? Entonces, prácticamente este cuadrito contiene como el resumen de lo que debemos saber para poder decir la hora de esta forma. Y, teacher, la otra forma que ocupo, pues, está bien. Cuando yo digo la hora, digo, entonces sí, claro que sí está bien. ¿Verdad? Eh, pero también es bueno saber cómo usarlo de otra forma porque probablemente esa es la forma en la que usted lo va a escuchar. Eh, o de repente lo escucha y se puede confundir y si es que, que no quiso decir. Bueno, pues ahora ya sabemos por qué. Y pues están los ejemplos que vimos el día de ayer, ¿verdad? Que ustedes los tienen ahí en, su, en, en el WhatsApp, ¿verdad? Tenemos la expresión o'clock, decíamos it's three o'clock, ¿verdad? Luego veíamos otro, otro um, puntito bien importante y era que de, eh, tenemos que agregar ese O, ¿verdad? Que representa el cero desde el minuto 1 hasta el minuto 9, ¿verdad? Por ejemplo, it's 3.05, ¿verdad? O it's 5 after 3, or it's 5 past 3, ¿ok? Then you have three options. Entonces no, no olvidemos eso. Y luego, pues, seguimos, it's 3.10, it's 10 after 3, or it's 10 past 3, ¿ok? Luego seguimos con las de 15. Aquí teníamos cinco opciones. Tenemos, it's 3.15, it's 15 after 3, or it's 15 past 3, 
four, we can say it's quarter after three, or it's a quarter after three. It's quarter past three, or it's a quarter past three. So with those two, we have five options, okay? Now, what happens when I get to the middle 20? It's 320, right? It's 320, or it's 20 after three, or it's 20 past three, okay? There we have three options as well. And then we have the 25, right? So it's 325, or it's 25 after three, or it's 25 past three, okay? Y también mencionaba yo algo un poquito así importante, ¿verdad? Saberlo nada más. Cuando pues yo necesito combinar dos números para hacer mi cifra, yo siempre agrego un hyphen. Hay que agregar un, un, un millón medio. 25, okay? And then, me, me, me acabo cabal los 30 minutos, perdón, los 29 minutos y llego exactamente a la media hora. Entonces ahí es donde entra en juego la palabra half. Media o mitad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos it's 3.30, right? It's 3.30 or it's half past three, okay? Teacher, y aquí no uso it's 30 past three or 30 after three. No, no, generalmente pues no voy a escuchar esa, esa expresión. Bueno, al menos que yo sepa, ¿verdad? Este, it's 3.30, son las 3.30 o it's half past three. O sea, es media hora pasada las tres, okay? Entonces, that's going to be for um, minute 30, minute 30. Y pues luego nos pasamos a la segunda mitad y ya tenemos el 2, ¿verdad? Entonces, ahí son los minutos que faltan para la siguiente hora, ¿verdad? One option is it's 3.35 or it's 25 to 4. Ok, it's 25 to 4. Voy ya al minuto 40 y digo it's 3.40 or it's... 20 to 4. Okay. Then I have quarter. ¿Verdad? Ya el cuarto para la hora. Y ahí pues tengo otras expresiones como it's 3.45, it's 15 to 4, or it's a quarter to 4. Okay. So we have three different expressions, right? It's 3.45, it's 15 to 4, or it's a quarter to 4. Okay. Y las tres significan lo mismo. Son las y 45 o 15 para las 4, right? And then I go to 50, right? 350 or it's 10 to 4. 10 para las 4, it's 10 to 4. And I got to the mean of 55 and I'd say it's 355 or it's 5 to 4. Okay? Y luego pues regreso al punto de inicio nuevamente y digo it's 4 o'clock. Entonces, si usted se fija, no hay donde perderse, ¿verdad? Aquí tengo yo una mitad con after y past, otra mitad la tengo con, con to. Y si llego a la media hora, pues eso va a ser un half, ¿ok? Y pues todo lo que les acabo de mostrar, ustedes ya lo tienen en su, en su, um, en su WhatsApp, ¿ok? Bueno, luego tenemos acá unos ejemplos. Vamos a ver, veamos. Déjenme ver acá, voy a abrir la presentación. Acá. Ahí está. Comencemos, ¿ok? So, si usted quiere abrir el micrófono, that's fine. Si también quieren participar por el chat, también puede hacerlo. No hay ningún problema, la idea es que participamos, ¿ok? So, comencemos con, la, con una pequeña práctica. So, tell me, what time is it? What time is it here, guys? Vamos a ver, what time is it? Tell me what time is it. Puede escribirlo en el chat. Si usted quiere hacerlo así, puede hacerlo en el chat. No hay problema. Puede pedir, levantar la mano y pedir la palabra. Good evening, teacher. Good evening, Aita. Dígame. I think it is, is 20 to 3. 20 to 3. Very good. Excellent. ¿Y cuál sería la otra opción? Um, it's 20 to 3. Muy bien. Uh -huh. ¿Y cuál sería la tradicional, Anita? 
siempre it, ¿verdad? It, it sería y no, it's three, ¿verdad? En este caso, three. Three. Four. ¿Ok? Estas son las opciones que tenemos, ¿verdad? Right? Acuérdense que cuando yo paso del minuto 29 en adelante, perdón, del minuto 31 en adelante, entonces ya puedo usar to. Pero también tengo la otra opción y decirlo pues de la forma en la que generalmente nosotros lo decimos. So it's uh, 22 3 or it's 3.40. Right? It's 22 3 or 3.40. Thank you very much, Anita. Very kind. Good job. ¿Quién sigue? Veamos. Yes, teacher. You're welcome. So, who's next? ¿Quién me ayuda con esta? Veamos. Uh -huh. O levante la mano o escríbalo en el chat. No hay ningún problema. Yo sé que algunos pues, tienen problemas con la participación porque, pues, no están solos, ¿verdad? Y también hay ruido, etc. Entonces, si no quiere hacerlo así, puede ponerlo en el chat. ¿Okay? Si usan a través del chat, vayan al chat y ahí escríbanme la respuesta, ¿verdad? So, it's. Um, Perdón, eh, dígame ahí la hora y pues yo lo paso para acá, para, para, la, para, la, para la pantalla. Pero sí necesito revisar si se ha comprendido el tema, ¿verdad? Para que no, para que estemos seguros de que sí hemos comprendido. Ok, dígame, Max. Dígame, Max. Dice, Byron. Mm. Cerca, Byron. Dígame, Max. No sé si va a participar. Ok, ok. It's seven thirty. Okay, esa es una opción, verdad? It's seven seven thirty. Muy bien. ¿Y cuál es la otra opción? It half past seven. Muy bien, right? It's half past seven, right? So that is correct. We have the two options. It's seven thirty or it's half past seven. Thank you, Max. Okay. Um, what? I mean, this one is next. No, sorry. Who's next? Can see. Who is next? Byron. Decía it's half past eight. Solo está bien. Solo la hora. El, solo es una hora adelante. Nada más Byron. No, solo es el seven, verdad? Ahí. So it's half past seven. Okay, half past seven. Okay. So what time is it? Aquí, pues. Ya la expresión que uso es diferente. Ajá, ¿cuál es? ¿Cuál es la hora? Bueno, ¿qué hora es? Dígame, Bailo. Dígame, Anita. Los dos hablaron al mismo tiempo. Sorry, teacher. No, it's okay. In this case, in the. In el número dos. Is three forty. Número dos. Uh, uh, en, en la que yo comenté. Yeah, it's three forty. Three forty. Aquí lo agregué. Sí. Son las tres ah, y cuarenta. Ah, it's two, right? It's two yes. forty. Thank you, Anita. You are right. It's two forty. Okay, yes, you're right. Solo una hora adelante, nada más. <laughs> <laughs> nada más. Thank you very much. Thank you. <laughs> yeah, no, it's true. Thank you, Anita. Very kind. Okay. Byron, give me my seat. Dígame, Byron. Me escucha. Es que yo veo que Byron activa su micrófono, pero no lo puede escuchar. ¿Será que no funciona, Byron? Byron. Sí, yo sé que algunos de ustedes sí tienen problemas con el, con el, con el micrófono, ¿verdad? A veces, por algún motivo. Dígame, Byron. No se le escucha, Byron. No sé si quizás este, sale de la reunión y vuelve a entrar para que, para ver si le funciona así el micrófono. Dice Medil, Melida, perdón, it's 6.50. Ay, Melida, estamos igual porque... Porque no es six, es, es five, ¿verdad? It's, it's five, oops, uh, it's five fifty, right? Pero sí, estamos cerca, ¿verdad? It's five, five, six, five fifty, ahí está. O, ¿cuál es la otra opción? Ah, muy bien, muy bien. It's ten to six, dice Byron, ajá. It's 
10 to 6. Muy bien. It's 10 to 6. Ok. Y también Rosarita dice si 5 to 6, correcto. Ok. Good. So, what about here? Vamos a movernos a la siguiente slide. Ok. So, what about this one? Tell me, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Veamos. What time is it? Byron debería de probar salir y entrar. Ya no está Byron. ¿Cómo no? Ajá. Uh -huh. What time is it? No one? O en el chat? Es lo mismo que vamos a poner esta en pantalla, creo yo, una opción. Dígame, it's 10 to 6. Dígame, Nita. You can do it, you can do it. Iba bien. Es sabe, teacher. Ahí los maridos. Oh, ok. The connection, ok. Yes. X, ah, ajá, tú ten, tú ten, ya. No puedo usar no. tú porque tú ah, sigues es yes, después. Isa, hal. It's half, muy bien. Y luego. Past ten. Uh -huh. Muy bien, it's half, past ten. Very good. Y dice Rosarito, it's ten thirty. It's half past ten. Ahí no agrego it's a half, ¿verdad? No, solo half. It's half past ten. O como la otra opción que nos presenta ahí, Rosario, it's 10.30. Ok, it's 10.30. Very good. Ok, it's half past ten or it's 10.30. Muy bien. Vamos a ver. What time is it, guys? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? No one? Okay, so I'll do it. Um, it's 20, right? It's 20 past 6, right? It's 20 past 6, okay? Or you can say it uh, also, bueno, puede ser 20 past, or it's, um, también podemos decir uh, after, ¿verdad? Cualquiera de los dos estaría bien, ¿ok? Y luego tengo acá 6.20, right? It's, it's 6.20, right? Ok, and there we have the... Um, the time in the two different the two different options. Y la última está acá. Okay, so this one is going to be the opposite, right? Sería el opuesto, okay? Entonces aquí vamos a hacer la comparación, ¿verdad? Y ahí no uso el 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 past, ¿verdad? It's um it's 20. En este caso it's 22. ¿Verdad? It's 22 uh 12, ¿verdad? It's 20 to 12, ¿verdad? O it's, it's um, 11, 11.40, ¿ok? It's 20 to 12 or 11.40, ¿ok? Ahí sí, cuando ya estoy en la segunda mitad, solo tengo estas dos opciones. En cambio, cuando estoy en la primera mitad, tengo el pass, perdón, tengo after, tengo pass, y tengo la opción de hora común, ¿ok? Muy bien, ahora sí le voy a ir preguntando uno por uno. ¿verdad? This was just a practice, ¿ok? Bueno, me voy a ir con la lista que tengo acá en, 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 en Zoom, ¿verdad? Y dice, now it's your turn, ¿ok? Comencemos. Este, Rosarito, what time is it? Take a look at the watch, ¿ok? Bueno, perdón, el clock. So, what time is it? It's 7.30. 7.30 es una opción y la otra opción sería. You can do it. Mm. 
así como se acuerde, dígame, si no lo hacemos bien. It's, um, it's half past 70. Correct. Yes, Rosalito, it's correct. It's, it's half past <laughs> seven. Very good, okay? The two options are correct. Thank you very much. Rosalito. Thank you. You're welcome. Let's see, and I'm, go, I'm going to with Rocio. What about Rocio? What time is it, Rocio? Rocio, what time is it? Can you hear me? Rocio? Okay. Uh, what about Melida? What time is it? Melida, what time is it? Melida, are you here? Hi, Melida. It is Good evening. 11. Ten. It's 11.10 es una de las opciones. Muy bien, ¿cuál sería la segunda opción? It is 11 past 10. Es al revés, acuérdense que si voy a usar past, primero digo los minutos y luego digo la hora. ¿Cómo nos quedaría? Entonces sería, it is 10, 11. ¿Y el past? Past 11. <laughs> sí, correcto, right? It's 10 past 11. Okay, good job. Thank you very much, Melina. Very no. kind. The next one, okay. What time is it? Let's see, Max. What time is it? Good evening, teacher. It's 7 for 45. Okay, 7 45. And the other option is? It's a quarter to eight. Very good. Okay, it's a quarter to eight or it's seven uh, forty-five. Hay alguna otra opción o solo es las dos? It's fifteen to eight. Very good. Good job. Right. So we have three options here. We have it's seven forty-five. It's a quarter to eight or it's fifteen to eight. Good job. Thank you, Max. Okay. Thank you. You're welcome. So what time is it, Maritza? Are you there, Maritza? What time is it? Es una hora en punto, así que no hay que decir ni minutos ni nada, right? Solo la hora. So what time is it? It is. Así es, teacher. Yeah, yeah. Um, eleven. Mm -hmm. No, es twelve. No me acuerdo cómo que se dice doce. I don't know. <laughs> I don't know. You don't know, okay. Pero ¿qué hora es? ¿Son las doce o son las once o es la una? Es Ana, Juan. Ah, Juan, what? Juan, Juan. Ajá. It's Juan. Es que no, había... no me había fijado muy bien en la flechita. Tranquila. ¿Y cuál es la expresión que uso para la hora exacta? ¿Se recuerda? No, no me recuerdo. No se recuerda. No, tranquila, no. no se preocupe. Aquí se lo muestro yo. Aquí está, mire. Esta es la opción que usamos. ¿Cuándo es la hora exacta? ¿Cuál es? O'clock. Excelente. Ok, entonces. Oops. ¿Dónde me quedé? Aquí estoy. Eh, acá. What time is it? Uh, it is uh -huh. one o'clock. Excelente. That's it. Good job, Maritza. Ok, it's one o'clock. Excellent. Thank you very much. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Let's see, uh, Juan Carlos, what time is it? It's, uh, it's 
It's 25, it's 25. Mm. You can do it. So, yeah. you can do it. Yeah. It's 25. El pad se usa primero los minutos y después el pad, ¿verdad? Sí, solo que en este caso eh, van a ser las 5. Mm, exacto, perdón. Estaba viendo mal la flechita. Sí. Mm, it's 5 to 5. It's 5 to 5. Good. ¿Y cuál sería otra opción para eso? Mm, no, no, no sé. ¿455? 455. It's 455. Right? It's 455. Okay. Good job, Juan Carlos. Okay. Tenemos, it's 455 or it's. 5 to 5, ok, pero me, me alegra que la primera, su primera opción fue la que acabamos de ver, que es 5 to 5. Good job, buen trabajo, okay. Juan Carlos. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Ok, so what about the following? This one. Uh, what time is it, Josué? Ay, pero Josué, no sé si le funciona el micrófono. Josué, what time is it? Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, Josué. Tell me, what time is it? It's it 5.50. 5 5.15 es una opción. Aquí tenemos 5. Vamos a ver si usted se recuerda. Una es it's 5.15. La otra es? It's it, a uh, quarter past 5. A quarter past 5. Muy bien. ¿Cuál es otra opción? It, it's a uh, quarter after Five. Muy bien, it's a quarter after five. No, 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 Yes, it's true, right? So we have, um, uh, it's uh, 515, it's a quarter past five, it's a quarter past, uh, I mean, it's a quarter after five, it's 15 past five, or it's 15 um, after five, right? So good job. Let's continue. What about this one? Uh, Iris, what time is it? It's nine past 20. Mm -mm. Porque me está, si me está diciendo primero la hora y después los minutos, no necesito pass. It's nine. Mm -hmm. After 20. Eh, bueno, en este caso, la primera es It's night 20. Son las 9, 9 y 20. It's night 20. Entonces, esa es la única forma en la que yo primero digo la hora y después los minutos. Ahora, para usar after y para usar past, primero digo los minutos y después la hora. ¿Cómo nos quedaría una opción de eso? It's uh, 20 past 9. Muy bien. Exactly, correct. Good job, Iris. Ok, it's 20 past night, ok, or it's mm -hmm. 20 after night, muy bien, y la única ocasión en la que voy a decir la hora y los minutos es esa, right? it's night 20, and that's it, muy bien, excelente, ok, uh, good job, thank you Iris, vamos a ver quién sigue, Melissa, Carolina, Carolina, what time is it? Good evening, good evening, um, To pass and twenty five. Okay. Pero, ok, ahorita me está diciendo primero la hora y luego los minutos, ¿verdad? Mm -hmm. Si vamos a decir la hora y luego los minutos, entonces vamos a decir que son las 2.35. It's 2.35, ok. Esa es la primera opción. It's 2.35. Para usar la siguiente expresión, ya no voy a usar past ni voy a usar after, porque ahora estoy en la segunda mitad del reloj, ¿verdad? Entonces, si estoy en la segunda mitad del reloj, ¿cuál es la expresión que iba a utilizar aquí, Carlos? ¿Se acuerda? Is 25. 25, ajá. ¿Y luego? 2. 
Tú, muy bien. Tú, what? <risa> ¿Para qué hora? ¿Para qué hora? It's 25 to... Eh, three. Excelente, ok, good job. It's 25 to 3, ok. Entonces decíamos, si estoy hablando de la primera, de la primera mitad, solo podemos usar past o after, pero ya casi ya no. It's 2, o simple y sencillamente it's 235, 235 or 25 to 3. Good job, Carlos, thank you very much. Ok, the next one. Ah, ya se me acabaron, yo que quería decir la pregunta. Ok. Y ustedes, no, tenga, ¿verdad? Gracias a Dios, tenga. Ok, eh, well, guys, ahí viene un no de check, que es el 5.4. Ok, ahí pues era el ejercicio que ustedes habían preguntado, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Y pues en este ejercicio hay que seleccionar dos opciones, ¿verdad? Es una, exactamente lo que hemos estado viendo, ya les voy a mostrar. Mientras tanto, solo quisiera preguntar, ¿hay alguien que tenga alguna duda o algún problemita con algún ejercicio? ¿Ya revisaron? ¿Ya terminaron? Cuéntenme. Vamos a ver, levante la mano, ¿quién ya terminó la sección 5? Byron dice que ya terminó. Oh, good job, Byron. Anita, also, Rosarito, ya, yeah, Rosarito told me yesterday. Iris has already finished, ¿ok? What about you guys? ¿Y los demás? Todavía no. Ok, pero igual, eh, traten de, de, de hacerlo pues lo más pronto posible, ¿verdad? Para que ya quedemos como completos con eso e incluso puede, puede decir usted el lunes, ah, ya son las últimas dos clases y ya no tengo ya ejercicios pendientes, ¿ok? Ah, perdón, creo que Maritza me había preguntado algo. Hasta ahorita recuerdo, perdón, que ayer creo que vi, eh, cuando estaba en la otra clase, vi que... Ya no, ya no, ya no. Sí, sí, eh, vaya, mire, Maritza, en lo que usted me mandó, si usted se fija, en cada uno dice esto, mire. En cada una dice, dice 100 de 100, quiere decir cuando, que cuando usted tiene el 100 de 100 y con, completó todo y que ya lo terminó y que se sacó 100. Por ejemplo, si alguien viene y tiene 80 de 100, quiere decir que completó todos los ejercicios, pero que sacó 80, o sea, que sacó 8. Eso quiere decir que sacó 10 en toda la sección y eso quiere decir que sacó 8. O de repente puede haber alguien que está trabajando en la plataforma, aún no la ha terminado y tiene 70 de 100, pero tal vez es porque no ha regresado a la persona a terminar los ejercicios, ¿verdad? Ok, así que eso, ¿verdad? Eh, ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos? No sé si contesto su pregunta, Maritza. Sí, dicha. Excelente. Ajá, sí, la barrita gris es un promedio y luego la combinación de los tres colores, colores, pero color. Los sí. tres colores, el gris, ocre y rojo, si usted se fija, ahí están todos los promedios y todos los promedios están, sí. Así que, good job, excelente. Terminé, de yeah. okay. <laughs> Excelente, Maritza. Good job. Thank, Thank you. you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga preguntas? Questions? No voy a participar. Este, bueno, no sé si van a querer los ejemplos ahí en el chat, pero igual se lo puedo hacer. Eso de los ejemplos. Yo tenía. Bien. Sí, Yo no tenía preguntas con el ejercicio 5.13. Sí, pero creo que no hemos llegado ahí, creo yo. No, pero no, no hay ningún problema. Pero ya hemos llegado, lo vamos a ver ahorita. Este, sí, ahorita quieres compartir las, 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 las oraciones. Sí, 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 pregunta, perdón. Ah, en punto de Está cargando la Vamos a llegar al 5.13. Creo que la plataforma es rápida, ¿verdad? Solo que cuando estoy en clase sí se tarda un poquito más. Acá, dice, what's Mary doing? Listen to the sound. Ah, ok. ¿Cuál es la, la en la que tiene duda, perdón? Eh, lo que pasa es que es como de un audio, Ajá. cuesta diferenciar algunos. Por ejemplo, 
El primero le puse driving y no me la reconoció la respuesta. Y hay varios que me cuesta identificar por el audio, quizás. Vaya, pero acá en, en driving, o dígame usted, ¿no? dígame usted cuáles son las respuestas que usted ha agregado y yo le voy a decir si están correctas o no. Ups, perdón. Por ejemplo, en la número uno, usted dice que agregó la que yo, la que yo he agregado, que es she's driving, ¿verdad? Pero este, le agregó el punto, inició con mayúscula. Ah, que lleva un punto. Algunas, pero es que no lo, no lo hice contractado, sino que lo hice normal. Por decir pero sí manera. se puede, sí se puede. Okay. Solo que tiene que agregar el, el punto y comenzar con mayúsculas, si es posible, porque estamos iniciando una nueva oración. Ah, entiendo, entiendo. Puede que se tenga el detalle, porque el, el segundo sí, ella está, sí, swimming. Ajá. El tercero es, sí, eating. Eating, algo así. Uh -huh. vale. El cuarto no logro identificar. ¿Qué era? ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Es que fíjense, bueno, yo al escucharlo sin ver nada, yo pensaba que era escuchar la, estaba escuchando la radio, pero para mí así se escuchaba, pero en realidad no. La respuesta es, she's watching TV. ¿Ok? She's watching TV. Y la segunda me dice swimming, ¿verdad? Ahí lo mismo. Así es. She's swimming, she is swimming, ¿verdad? Agregué el puntito al final y inicielo con mayúscula, ¿verdad? Y sí, la que usted me dice en la número 3, she's eating, es correcto, solo que lo mismo, inicie con mayúscula y este, si lo va a contractar, está bien, si lo va a dejar completo, está bien, solo agregue un puntito al final, ¿ok? Y este, okay. esa también, ¿verdad? She's watching TV, al menos en mi caso me la tomó con mayúscula al inicio y poniendo, perdón, digitando TV con mayúsculas y agregando un puntito a cada letra, ¿verdad? No sé si, si quiere intentarlo ahorita, te gusta, trate de llenarlo y me avisa si le da algún problema alguna de estas respuestas y lo volvemos a revisar, ¿le parece? Ok, teacher, pero el tercero y el segundo yo los hice en minúscula y no agregué punto y me las reconoce bueno. Sí, no, en este caso está bien, pero quizás no tenía punto. Porque, porque sí, al menos en las que yo tengo acá, porque yo puedo ver las respuestas. Entonces las opciones que, ten, que yo tengo, por ejemplo, para la tres me dijo, ¿verdad? Yes. Vaya, para la 3 tengo she's eating con apóstrofe, contractando el verbo to be sin punto. She's eating, con contractando el verbo to be y con punto al final. She is eating, que es completo, sin contractar y punto al final. She's eating, con minúscula y sin punto al final. O sea, ahí depende. Yo les doy una opción para que en el momento automáticamente se lo tome. Se lo tome pero hay varias opciones. Pero si no le pegamos a una de esas, entonces sí nos lo va a tomar como incorrecto. Uh -huh. Pero inténtelo y me avisa si hay alguna que le da problema, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, gracias. Ah, ya sabes. ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos? ¿Questions? No, questions. Bueno. Igual, si tienen preguntas, no hay problema. Me lo pueden hacer en un momento, pero que no sea al final, porque ya, como ya les comenté, ¿verdad? Tengo la clase de 9 10. Right after, para acabar exactamente, finalizo acá y le doy clic a iniciar la siguiente. Entonces, ahí ya no puedo quedarme más tiempo, pero bueno. Este creo que lo voy a dejar para mañana, para mañana, para el lunes, Uy, para mañana es viernes. Ok, mañana es viernes. Y pues mañana no hay clases, así que lo voy a dejar para el lunes como práctica. Ok, so the next aim uh, or the next lesson objective is by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes and all questions in WH questions, ¿verdad? Rising es la elevación, falling es cuando ya va cayendo, ¿verdad? Okay. So for this particular, um, I would say aim, right, or objective, okay, it's important to understand that trick, I would say, right, of um, the right pronunciation when it comes to question. Más que todo, quizás tiene que ver como esa intonation that we give to question. Yo les comentaba que quizás a veces nosotros pues nos acostumbramos a hablar de una forma en la que probablemente no ponemos atención, pero la forma en la que decimos las cosas, ¿verdad? Dice mucho. Entonces, si yo estoy triste, pues mi forma de decir y entonar las cosas pues, van a mostrar cómo me siento. Si yo estoy 
por ejemplo, exaltada, ¿verdad? Y de repente, pues, un poco molesta la forma en la que yo digo las cosas, pues, también van a expresar cómo me siento. Entonces, a veces es un poquito como eh, difícil imitar eso, ¿verdad? porque probablemente no está dentro de, de mi forma de hablar, decir estas cosas de esa forma. Entonces, hay algo que yo comenté, creo yo, que al principio, y es este, eh, la pronunciación. Primero hay que aprender, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo en mi caso, pues yo puedo decir que sí soy maestra, pero de repente yo veo una palabra y yo me quedo con la duda y cómo la pronuncio. Entonces yo voy al diccionario, eh, siempre generalmente hay herramientas, ¿verdad? En, en, en línea que le sirven mucho, ¿verdad? Eh, para poder ver significado, pronunciación, etc. Cuando nosotros estamos empezando, pues quizás lo más importante es, bueno, eh, en mi caso, chicos, quizás cuando yo empecé, yo recuerdo que una de las primeras cosas que compré, aparte de los libros de texto, fue un diccionario, pero este diccionario fue bien especial para mí porque era en inglés, inglés, y por cierto que tristemente lo perdí, pero era mi diccionario favorito, era un Merriam Webster, por cierto. Entonces, yo recuerdo y dije, bueno, voy a comprar un diccionario, pero lo voy a empezar a usar así, aunque no entienda. ¿Verdad? Voy a ver si de repente puedo aprender alguna palabra, etc. Y se convirtió en mi diccionario de siempre, de ver el que yo usaba siempre. Entonces, ahí a veces aparece, bueno, no a veces, sino que siempre aparecen los, los símbolos fonéticos para poder pronunciarla correctamente. Pero hoy en día todavía hay más cosas, hay aplicaciones este, para el teléfono con diccionarios, hay sitios web que le dice cómo pronunciarlo, que le dice todos los eh, sinónimos, ¿verdad? los sinónimos, los antónimos, y etc. Entonces, material hay un montón. Con pronunciación, pues si usted tiene una duda, vaya y escúchelo, ¿verdad? Y no solo en, en, están en, 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 en línea, sino que, bueno, en sitio web, por decirlo así, sino que si usted va a YouTube, ¿verdad? Y usted ahí digita la palabra how to pronounce, cómo pronunciar, y escribe la palabra que quiere saber cómo pronunciar. Entonces, eh, recursos hay muchos. Y lo más importante es imitar, es imitar la, la entonación. ¿verdad? Yo siento que pronunciation is a matter of imitation. <risa> Esa es mi frase, ¿verdad? pronunciation is a matter of imitation. Si yo sé cómo imitar ese sonido, entonces probablemente mmm, voy a lograrlo, ¿verdad? Por supuesto, no vamos a lograr algo como un native speaker. Si nosotros no somos native speakers. Y hay sonidos que probablemente pues, no nuestro sistema fonológico pues va a decir que me, me cuesta, ¿verdad? Porque no sé ni decirlo, pues, no me acostumbraba a decirlo, pero puedo imitarlo. Entonces, that's about it, guys. O sea, de repente, yo si yo tengo, siento que tengo problemas de pronunciación, voy, practico, busco el, cómo pronunciarlo, lo repito varias veces, y a mí a veces se me olvida, yo regreso otra vez a la misma palabra, y con la importancia, regreso otra vez a revisar. Y la cosa es estar así con, en constante eh, interacción con, 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 con el idioma y con las palabras. Entonces, voy a poner acá eh, la parte en la que pues, explican esto en la plataforma para que lo escuchen directamente de, de un, de, del listening, ¿ok? What are they doing? Hi, everyone. In this class, we talk about rice and all the teach. And yes, we're doing questions and building into questions. Let's get started by the first step. Pitch is race and lower while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation means not only your spoken English comments, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different. In this class, we we'll focus on yes or no questions and double pitch questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and double pitch questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions to follow. In general, we can follow these two simple rules for yes and no questions. Leave it. 
for WH questions, there will be a balding intuition. For example, what's she doing? What are they doing? This topic and all the other conservation topics require careful listening and practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice rice and all the intonation of yes or no questions and no questions. Okay, so that's about, you know, the um, rice and all the intonation. So he mentions a word. That is peach, but that peach is that. There it says peaches. The rate, the rising and falling of the intonation of a word. ¿verdad? Entonces, eh, lo que les dice es cierto, ¿verdad? Si usted pues, siente que necesita practicar, bueno, ¿por qué no a través de music? ¿Verdad? Music, eh, ¿por qué no escuchar su música favorita en inglés? ¿Verdad? Y pues con la letra empezar a cantar y pues, that will help you a lot with pronunciation. Al menos a mí siento que me ayudó. Me ayuda. And then also, um, what else? Um, watching, right, your um, favorite series or favorite um, movies, right, in English, that will help you a lot too, okay? Um, bueno, en, en mi caso hay una regla, ¿verdad? Eh, si está en inglés, entonces te va a explicar en inglés. E incluso yo, yo también me, 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 me pongo y digo, no, yo tengo que seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo la serie, la película, lo que sea en inglés, y si de repente siento yo que me voy a perder, le pongo los títulos en inglés, ¿verdad? Entonces, así escucho, leo y asocio la pronunciación con la palabra que estoy viendo. Entonces, that can help you too. Al principio, pues, como es como todo, o sea, nos va a costar y nos vamos a quedar así como que dijo, ¿verdad? Pero luego pues las cosas empiezan a tomar como eh, más sentido siempre y cuando no dejemos de escuchar, no dejemos de practicar, that will help you a lot, ¿ok? Entonces, that's guy, that it's um, a little bit about, about this, right? So, uh, it's just that, right? It's the falling and rising of information in those uh, questions, ¿sí? Si la pregunta es yes, no question, dice ahí que la, the intonation goes Ah, o sea, it rises, o sea, rising intonation. So, is she getting up? Are they sleeping? Right? Pero si es una information question o una WH question, entonces, it falls, cae, ¿verdad? The intonation falls, or there is a fall in intonation, ¿verdad? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Right? So, it falls, cae. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Right? It's just about, you know, remembering the type of question that we're asking and just give the right or the proper intonation to that question. Okay? ¿Hay alguna pregunta, chicos, al respecto? No question. Okay, cool. Sigamos entonces. Uh, after that, we have the, 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 the 5.7 knowledge check, right? And here, well, um, it asks you, right? It asks you about what uh, people are wearing, right? Creo que más de alguno tuvo preguntita con esto, pero creo que la resolvimos. Así que igual, si, si quedó claro, pues vamos a continuar. Y pues acá creo yo que voy a hacer como una introduction a un tema que ustedes ya conocen muy bien, que son las, las WH questions, o las que yo, ya, yo prefiero llamar las information questions, ¿verdad? que es lo que hemos estado viendo, que yo les decía. Siempre acostumbres a ver pues las dos, los dos tipos de preguntas, porque los dos tipos de preguntas las van a ver con todos los tenses. Y pues, presente continuo no es excepción. ¿verdad? Entonces, dice ahí, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, uh, which illustrates WH questions in context, right? So the conversation is this one, right? Cualquier parecido es pura coincidencia, right? I mean, I don't know if it had happened to you, no sé si les ha pasado que de repente, pues, I don't know, you just, we're just very hungry, right? 
Eh, a mí me ha pasado de repente cuando me quedo tarde, ¿verdad? I stay up late, ¿verdad? Y, y de repente pues son las 12 y pues yo cené a las 6, ¿verdad? Entonces, I'm very hungry. So I prefer probably a sandwich or and something to drink, algo de tomar y pues ya como hago esta hora, I brush my teeth and then I go to bed again, okay? No, I go, I go to bed. This is, uh, it happens sometimes that you get inspired, right, at midnight when it comes to cooking. So, así le pasó este chico. So, there's a conversation here between Steve and his mom, right? And the conversation's name is, I'm really hungry, okay? So, Steve says, hi, mom. <laughs> Imagine, right? Hi, mom. You see the time? Llegan la hora que es. It's two o'clock, okay? Así que, he says, hi, mom. What are you doing, Steve? Um, cooking. What are you? Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Hmm. Pizza. He says right now. I'm getting hungry. Let's eat. Bueno, ya que estás haciendo pizza, dice la mamá. Entonces, let's eat. Comamos, right? So what I want to for what I want to highlight, what I want to highlight are those questions that we have here. Y pues acá está, ¿verdad? Dice, what are you doing, Steve? What are you doing, Steve? What are you cooking now? What are you making? What are you making, right? So here we have three different questions, guys. Um, and the three of them are WH questions or information questions, right? So here you see, as como ya habíamos visto desde, uh, desde la primera semana, ¿verdad? Que pues para estas, para estas preguntas hay una respuesta específica. No es ni fin ni no, sino que es un detalle específico que estoy preguntando. Entonces le pregunta a ella, what are you doing, Steve? And he says, I'm cooking. That's what I'm doing. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, ¿por qué? Ah, because I'm really hungry. Tengo hambre, right? That's it, da. Okay. What are you making? Oh, pizza. Right. Okay. Entonces, para este tipo de preguntas, hay un detalle específico y eso es lo que voy a contestar. Y pues también lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los elementos que yo necesito para esto? Bueno, necesito primero una WH. Ahí está. What are you? What? Esta sería la WH word, ¿verdad? Verbo to be. Bueno, más no, no, no voy a quitar todo esto. Ahora sí, ¿ok? Ahora tengo acá en, en, en la WH, la WH word, right? Then I have verb B, ¿ok? WH word, verb B. Luego tengo el subject, luego tengo el verb, plus ING, complements, and the question mark, ¿ok? Ok, ahí está, ¿verdad? Eh, luego tengo, um, why are you cooking now? B, WH word, verb B, subject, verb plus ING, complement, and question mark. Okay. What are you making? WH word, verb B, subject, verb plus ING, aquí no tengo complemento, y tengo una top, y tengo un question mark al final. Okay. Entonces, esos son los elementos, chicos. Prácticamente, pues, es, es lo que hemos estado viendo. ¿Verdad? Y, y nada más hay que seguir el orden, ¿verdad? Eh, de hecho, pues, la idea de las, de siempre de estar pendientes de las WH questions es eso, porque, pues, no voy a estar haciendo preguntas de sí o no, ¿verdad? De un momento voy a necesitar, eh, pues, manejar las preguntas, manejar, perdón, el, el, el cualquier tense con yes no questions o con WH questions, ¿verdad? Como en este caso. Entonces, miren. Vaya, hoy es ya la última clase, chicos, eh, de la semana, por supuesto. ¿verdad? Luego nos falta la clase del lunes y la del martes. Y con esas dos vamos a finalizar. Traten, por favor, de, de, de completar todo lo que puedan, ¿verdad? Y pues para que no quede nada pendiente de la otra semana. Eh, si de repente eh, hay como uh, 
alguna pregunta, ¿verdad? yo voy a tratar de ser feliz el día de mañana, aunque créanme que mi trabajo casi que no me, no me, no me deja porque es como que no, no puedo, es como que sí, voy a hacer tal cosa para mí, entonces no, no puedo. I have to be, you know, focused. Pero si hay alguna pregunta el día de mañana, eh, haga la verdad. Mañana, pues, por ser ese día que yo eh, les, les he como invitado a que finalicen, eh, pues yo también voy a estar pendiente. Así que traten de terminar mañana y, y cualquier cosa, pues me avisan. ¿verdad? Luego, pues nos veríamos el lunes, ¿verdad? Con la sesión 15 y martes con sesión 16. Así que, chicos, lo voy a dejar acá, ¿ok? Lo voy a dejar acá y nos veríamos hasta el día lunes, ¿ok? Así que, thank you very much for joining, ¿ok? Have a good night, ¿verdad? Eh, be careful y nos vemos el lunes. Así que, bye bye, guys. Bye, bye teacher. Bye. 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 Take care.